Tutturanlar Kulübü'nü özel ilk kuponuna 250 TL'ye kadar bonus tutturdan. Kampanyaya katıl butonuna tıkla, kuponuna oyna, ilk kuponuna özel bonusu kaçırma. Her zaman her yeri oyunda tutur. Tutturanlar Kulübü Cumartesi'ye hoş geldiniz. Ali Ece ile birlikteyiz. Abi selam. Selamlar. Ee, önce duyurumuzu yapalım. Yapalım. Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunuza 250 TL'ye kadar bonus e, tutturdan geliyor. E, bu gece saat 23.59'a kadar oynayacağınız ilk kupana 250 TL'ye kadar bonusunu tutturdan kaçırmayın. Aşağıdaki linkten e, kuponunuzu oynayıp ilk kuponunuzu özel bonusunuzu alabiliyorsunuz diyelim ve Pendik Spor Beşiktaş. İlk maçımız Beşiktaş'la başlayalım. Pendik Santrfor'ları aldı. Hem Umut Nayır hem üstüne e, Tiam. Ee, ama savunma hala sıkıntılı. Beşiktaş'ta da Semih çok formda, Raşit'sa form yakaladı. Ee, böyle şey bir maç bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum ben. Ben de. Yine Pendik deplasmanında. Pendik de. Spor savunmadaki eksiklerini giderecek herhalde bütçe kalmadı. Çünkü <gülüyor> iki tane ligin, ligde iş yapmış. Ee, zaman zaman en golcü oyuncu arasına girmiş. E, istikrarlı iki oyuncu aldılar. Fenerbahçe kariyeri evet başarılı değil tabi Umut Dayır'ın. E, ama bu tip bu seviye takımlarda gayet iş gören bir santrafor. Muhammed Yam da zaten böyle kenar forvet, yardımcı forvet olarak bu seviye için çok iyi bir oyuncu gerçekten de. Ben de senin gibi düşünüyorum. Karşılıklı gol mü oynarız, üst mü oynarız, Beştaş kazanır, üst biter mi oynarız, Beştaş kazanır, karşılıklı gol mü oynarız onu tartışalım. Sanki Beşiktaş kazanır karşılıklı gol gibi diyeceğim ben. Çünkü hem iç sağ hem e, iyi hücumcu takviyeler de yaptılar. Pendik de gol atabilir. Beşiktaş da atar. E, ve Beşiktaş kazanıp karşılıklı gol olur bana daha yakın geliyor. Peki. E, bu kadar kısa geçmedi tabii. Hayır şöyle üst de oluyor o zaman. Üst de olabilir evet tabii. Hayır karşılıklı gol Zaten. olursa Beşiktaş'ın kazanması için tabii. en az 2-1 bir yapması gol. gerekir. Üst de olur. Hem Doğru. iki hem karşılıklı gol hem üst oynanabilir. <gülüyor> <gülüyor> Oranı hangisiyse ona e, gitmek daha mantıklı. Ya maçla ilgili bu. Futbol yorumuyla ilgili yani Hı-hı. skor tahmini dışında sormak istediğin ne var sor. Nasıl buluyorsun yeni hocasıyla Beşiktaş'ı? Ya ben Fernando Santos'un zaten e, Yunanistan, Portekiz dönemlerinde hayranlık duyduğum birisiydi. Özellikle kişiliğine, presence'ına yani o sağ kenarındaki varlığı ve etkisi çok değerliydi benim için. Daha böyle işte kalender, Bilge Hoca tiplemesi, Lucescu'nun e, Beşiktaş'taki halini hatırlatan bir e, personası var. Yani böyle kişilik olarak da takım üzerine etkili oluyor ki az konuşuyor, öz konuşuyor, cümleleri çok iyi seçiyor. Yani kimse... Bizim sahamızda bizden fazla koşamaz, mücadele edemez. Yani bu şey demek aslında. Yani şu anda Beşiktaş'ın gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olmadığını ben de biliyorum. Ee, bu kadro ile devam etmeye çalışacağız. Ve bunun için de her şeyden önce mücadele etmemiz, çabalamamız güç. Beşiktaş Serdar Topraktepe'den önce değil, mücadele de edemiyordu. Doğru. O çok önemli bir tespit. Oyunculardan Salih Uçan'ın söylediği, hoca bizi çok etkiliyor. Mesela 7 maç önceki bir sahneyi bize söylüyor. Çok iyi bir analizler yaptığını düşünüyoruz diye. Ondan da olumlu etkisini görebiliriz. Hoca da iştahlı başlamış o zaman. Oyuncular üzerindeki etki dediğin zaten benim için futbolda başarının yolu en iyi oyuncular ya da en iyi teknoloji sahip olmaktan geçmez. Benim için kazandıran formül, Jürgen Klopp örneğindeki gibi e, teknik direktörle futbolcular arasındaki karşılıklı etkileşimdir. Yani teknik direktörün futbolcuları etkilemesi, futbolcuların teknoloji etkilemesi ve bunun e, takımın Bireysel takımın toplamından daha yetenekli bir takım haline gelmesini sağlaması. Benim teorim ve pratiğim bu. Yani Santos en azından Beşiktaş'la sözleşmesi bitince bir buçuk yıl sonra aldığından daha az dağınık. Ee, daha böyle oyun karakteri güçlü. Daha az kırılgan bir takım bırakacak o kesin. Savunmada da bir toparlanma var Afrika Uluslar Kupası'na gidince Amartiler falan. <gülüyor> bir kalanlar daha iyi savunmacı olacak. Zannettin o falan. Hani stoper değil adam belki hani şeyden oynuyor. Masu Akbüyü arıyor Beşiktaş. Evet. Onu bir söyleyeyim. Afrika evet. Kupası Doğru. sadece. Bir de ayrıca Amarty zaten artık 6 numara oynar. Hı hı. Amir'in sakatlığından sonra zaten ekstradan 6 numara oynar. Hı hı. Eğer oraya bir transfer yapılmazsa William Carvalho gibi hocanın ideal 6 numaraların tipinde bir önce alınmazsa. Tabi Amarty'in stoper oynatılması onu artık Ceyhun Kozancı'ya soracaksın. Ben hı. o konuda söyleyeceklerim. Her Gana, şey söyledim. Gana milli takımı da oynatmıyor. Ciko oynatıyor. Yani oradaki şey de tez de boşa düştü. 
Hani Gana'da e, Amartya'yı kesiyor Ciku'yu falan gibi bir açıklama gelmişti. Gana'lılar çıldırmış olmalı. <gülüyor> diye filmi çekilir. Bu Afro Kupası <gülüyor> belgeseli anladın mı? Çok iyi film. Konuşmaya başladığından beri bir Persona ile bana eski evet. bir filmi hatırlattın. Nedir? E, Persona diye bir film var. Bir İsveçli yönetmen. Bergman'ın. Ooo. E, yanılmıyorsam. Çok İz- kaliteli e, bir izleyicisin demek ki. Yani evet, çok film. Güzel bir sinema seversin. Güzel filmdi. Bergman e, seviyorsan evet. Ve e, şimdi de Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmine evet, atıfta bulunarak tabii, da çok çıldırdı. şahane <gülüyor> Hasan Şaş'la yayın yaparken böyle Atiba ile ilgili şey diyordu. Ya bu adam Tanrılar Çıldırmış Olmalı filminden çıkmış gibi koşuyor diye. O yüzden <gülüyor> Güzel. yer aldı. Ama işte Atiba sadece koşmuyordu. Fabian Ernst kadar koşar. Tabii. Hasan Türk vardı ya Samet Hoca'nın fedasızı tek tek olunca. Ya yani mesele o değil. Hepsini tamamlayıcı şekilde yapmak. Ya Beşiktaş'ın mesela yine şu maçı kazanması için Pendik Spor'un daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Onu bir söyleyeyim. Hı hı. İki, stat değişik bir ortam. Yani ilk gol atmak da önemli olacaktır. Ama genel olarak Beşiktaş'la alakalı. En azından Beşiktaş taraftarı tekrar şöyle maçların e, oynanacağı saati iple çekiyor. Evet. Ya yani Bir ara hakikaten özellikle Hamına Mamına Bey ile Rıza Çalınbay <gülüyor> arası dönemde yani daha doğrusu Serdar Topraktepe arası dönemde yani ya yine maç var abi hani Beşiktaş'ın maçı var heyecanı değil de Beşiktaş'ın maçı var acısı sıkıntısı. Yani bu çiledir çekeceğiz ne yapalım diye. Şimdi en azından o resim tersine döndü. Bu bile bence bu sezon için göreceli olarak büyük bir ilerleme <gülüyor> kısa sürede. Şimdi Persona'da mesela Mourinho'nun görevine son verildi mi Roma'da? Hı. Başarılı oldu mu Roma'da? Hayır şu açıdan bence başarılı olamadı. Ligin en yüksek maaş bütçesine sahip 3 takımdan bir tanesi. Şimdi hani... E, ama Mourinho'nun hala bir personası var. Ama o personası işte Roma'nı başarılı kılmakta yetersiz kaldı. Hı hı. Asıl belirleyici olan yine böyle son talihte teknik direktörlük oluyor. MKG ile bu sabah çektiğimiz ikili mücadele programında bunu konuştuk. İsmail Kartal Hoca saçını oraya tarıyormuş, buraya tarıyormuş. Medya ile ilişkisi şöylemiş. Abi oyuncularla ilişkisi çok iyi. Oyuncularla karşılıklı etkileşimi çok iyi ki. Oyuncular da ondan övgüyle bahsediyor. E bunlar da yani baya kariyerli oyuncular yani. Edin Cekos'u, evet. Tadiç'i. Çok iyi hocalarla çalışmış kariyerleri boyunca. Teknik direktörler yani ileride de bunlar doğal teknik direktör adayları şimdiden ve teknik yardımcısı gibiler. Çünkü niye? Bir karşılıklı etkileşim var. Guardiola Cruyff'un paltosundan çıkmıştır. E, Cruyff'unu gencecik yaşa takım kaptanı yaptığı için şunu anlayabiliriz ki onu sağ içindeki teknik direktör yardımcısı gibi yapıyor zaten. Yaşı kaç olursa olsun. Hı hı. Arteta ile Arsene Wenger arasındaki ilişki de böyle mesela. Yani hiç vazgeçmediğim önce kaç yaşına gelirse gelsin. Ben de seninle öyle olmak istiyorum. <gülüyor> Valla şimdi böyle bir hoşuma gitti. Yaptım seni sağ içindeki teknik direktör. Eğer ben hocaysam şu anda. <gülüyor> Eyvallah. Bizim Boğaz içinde oyuncu sıkıntısı var yalnız. Onu da şimdi aklıma geldi. Yani oyuncularıma da söylüyorum. Kim Hanginiz benim sağ içi yardımcımsınız? Ha? Hmm. Bir lider oyuncu lazım yani. Hayır teknik direktör futbolculara futbolcular da teknik direktöre yardımcı olur. Yani. Atabiliyor muyum? <gülüyor> Karşılık etkileşim budur. Ya yani şimdi Santos'ta bir de iki tane oyuncu transferi yine Beşiktaş'ın zaruri. Yardımcı yani derken yedek kulübesinde tercih değil, zorunlu Beşiktaş. Serdar Topraktepe güzel bir yardımcı oldu bu arada. Ya bir de liyakatla oraya geldi. Evet. Hak yani gösterdi. Bildiğini, emek harcadığını gösterdi. A takımda da faydalı olacağını gösterdi. Ayrıca şimdi bu tip durumlarda Semih gibi ya takımın en iyi oyuncusu, altyapıdan yetişmiş takımın en genç oyuncusu Semih ise zaten demek ki o dönemde altyapıda hocalar çok iyi işler yapmış demektir. Evet. Ve oyuncuları A takıma adapte ediyorsan ve daha da fazlasını adapte etmek istiyorsan örneğin Mustafa Hekimoğlu gibi e, o zaman o, de sürekli evet, oynuyor. Evet. Şimdi mesela Sergen Yalçın dönemi şampiyonlukta da Ozan Hoca vardı. Ozan Hoca da Rıdvan ve Ersin'in altyapıdan uzun yıllar hocasıydı. Yani Rıdvan ve e, Ersin'le beraber Ozan Hoca da A takıma çıkmış oldu. Anlatabiliyor muyum? O liyakat çok önemlidir. Yani ben ben buna çok inanıyorum. Ee, güzel. Umarız Beşiktaş e, iyileşme yolunda adımlarıyla devam eder. Ve güzel bir maç izletirler bize. Pendik'te düşme hattında onlar için de çok çok önemli bir maç. Güzel bir maç izleriz umarız ve hak eden kazanır. Biz de hem de gollü bir maç olsun ki e, biz de tahminlerimizde yanılmayalım. Sizleri de yanıltmayalım. Güzel bir maç bekliyoruz. Geçelim mi diğer takıma? Nasıl istersen. Bir diğer takım Premier Lig. Arsenal Crystal Palace. Ee, bir tek adı böyle zengin kristal saray falan ama evet. bütçe hiç biz, biz, Londra'da biz. bile 5. en güçlü takım bile değil ya bak Hı. Chelsea finansal açıdan Arsenal yazıyorum Tottenham 
E West Ham'da var. West Ham'da iyi oyuncular alıyor. Sonuçta Hı-hı. harcıyor yani West Ham. Zaten kafadan dört oldu. Başka? Yani beşinci de Palas'tır. Bilmiyorum kim. Beşinci, beşincidir işte. Başka kaldı mı? Onu da böyle tereddüt ediyoruz. Evet. Hani mesela Brentford'la Crystal Palace transfer savaşına girse hangisine gitme ihtimali daha yüksek oyuncunun? Mesela ben Danimarkalıysa kafadan Brentford. <gülüyor> Öyle değil mi? <gülüyor> Öyle. Ya da Türkiye'dense kafadan Brentford'a. Yunus Emre kardeşimize başarılar dileyip Londra'da evet. iki Londra ekibinin mücadelesine devam ediyoruz. Ben maçın üst bitmesini bekliyorum. Neden? Anlatmaya çalışayım. <gülüyor> Şimdi bir kere Arsenal'de form düşüklüğü bariz var. Eksikler de var. Eksiklerden bağımsız var. <gülüyor> mesela takımın uzun süre en iyi oyuncudan bitsen sonra olan Saka. <gülüyor> Tabii Saka'ya gelene kadar daha tartışacak çok oyuncu var. O ayrı Kay Havertz'inden işte kaleci performansını, Arteta'nın savunmayı sürekli değiştirmesi iyi mi oluyor kötü mü oluyor ama Saka en kötü halde bile Arsenal'i e, Arsenal'i bu kazandıran isimdi. Farkı oluşturan isimdi. Bakalım bu bu sezon ki e, bu Göreceli ara lige. Hı hı. Sakaya iyi gelecek mi? Ben iyi gelmesini bekliyorum. Sakaya da, Odegaard'a da çok iyi gelmesini bekliyorum. Ve e, Rice, Saka, Odegaard gibi oyuncularla bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Aynı zamanda üstte bitebileceğini düşünüyorum. Palas da mutlaka bir gol bulabilir. E, evet, şimdi mesela Dukure çok önemli eksik onlar için. Gerçekten. Hı hı. Bence ligin ilk 5-6 sıra takımında, yani ilk 10 dışında diyelim en iyi 6 numarası diyebilir miyiz? Çek Dukure için. Evet yani. İlk 10 evet. sıra dışında. Denilebilir. Bakalım yani. şöyle. Biz puan tablosuna bakalım da sonra bakalım. kesin çıkar süper bir oyuncu. Terse yapmayalım. <gülüyor> Maldonado olmayalım hocam. Evet. Lemine iyi diyordu ama. Abi tabii Lemine çok iyi. <gülüyor> Wolverhampton'da. <gülüyor> Fulham'da Palinia var kafadan. Evet. Tezim düşer. Evet. Tabii Fulham üstte kaybetti. Gerilere düştü. En iyisi Palinia. Tezimi değiştiriyorum. <gülüyor> Kesinlikle Palinia. Everton. Yok. Brentford. Hmm. Palinia. Sonra evet. Palinia'dan sonra Çeyk Dukure diyebilir. Yani mesela Liverpool alsa 6 numara ihtiyacını gidermek için hayır der misin sakatlamadan önce? Yani iyi, iyi, bir, iyi bir rotasyon elbette. Evet. evet. Yani e, o Crystal Palace'ı daha da kırılgan hale getiriyor. Ve e, erken gol yerlerse daha farklı oynayıp Şimdi çok maç var Palace'ın geriden gelmeye çalışması. Mesela City maçı falan filan var öyle yani Forvetleri ilk kez hani Zaha gitmesine rağmen, kulübün yakıt artık en iyi forveti gitmesine rağmen en azından çok çeşitli oyuncu var. Yani Ezesi, evet. e, Olise'yi dışında yani hepsi gol atabiliyor. Mainz'ın eski Santrafor'u da atabiliyor. Galatasaray'la adı geçmişti Santrafor'da. Fenerbahçe'ye de geçmişti. Unuttum. Kim? Şimdi Palas Santrafor'u eskiden Almanya'da Mate. Mainz'ın Santrafor'uydu. Mateta, Mateta, Mateta. Mateta. Onun dışında Celtic'in eski forveti de e, Otson Eduar da hiç fena bir opsiyon değil. Yani o yüzden Palas atar. Ben Arsenal de puan durumuna atar. bakınca acaba dedim bu maçları da kaybederse Palas düşme hattına Luton'a baya yaklaşıyor bir Zaha hamlesi gelmez mi diye ama dediğin gibi hücumcular iyi zaten adamlar. Savunması yani savunmada özellikle defansif olsun. Ki stoper bak ha. İlk kaçıncı sırada şimdi bakalım güzel o yüzden bir şey yapalım. Ha. 14. İlk 10 sırada Kiler hariç, Fulham'ı yani kenarda hmm. bırakıyorum yine. <gülüyor> yani son altı takımdaki en iyi herhalde stoper onlar da. Joachim Andersen. Hmm. Danimarkalı ne dersin buna? Ne olabilir evet. Doğrudur. Ee... Tarkovski iyi böyle Everton'da ama Joachim Andersen daha şey. Hmm. Daha geleceği... Son yedi takım. Evet. Hmm. evet. evet. En kötü Sheffield United'in ki adını vermek <gülüyor> istemiyorum. Çünkü İrlanda'nın iyi takımda oynadığı için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hep kazma hep kazma ne ya böyle olur bilmiyorum ya. Evet. Ee, ya ben bu maçla ilgili hem üst hem Arsenal kazanır oynamak istiyorum izninle. Güzel. Ben de sadece üst diyeyim abi. Belli olmuyor. Bir gittiler mesela City ile 2-2 berabere kaldılar. Arsenal'e bir güvenmiyorsun bir yandan. Arsenal'de çok formsuz. Gerçi kazan artık kazanmak zorunda. Yaz bunlar yani. hep Kevin De Bruyne'den önceki City. Yani evet. o İsa'dan önce İsa'dan sonra var ya. <gülüyor> Doğru diyor. Hristiyanlık tarihinde bu da Kevin De Bruyne'den önce KD KDBÖ, KDBS olabilir bu sezon lig yani. Olabilir. Ee, ben üstlüyorum. Sen e, Arsenal'le üstlüyorsun. Peki. Evet. 
Ve bir başka üst maça geçiyorum izleyenler. Geçin. Leipzig Leverkusen. Evet. evet geçen hafta üst bitmedi Leipzig. Evet. evet bizim yüzümüzden ilk defa adamlar. Hayır hayır bizim yüzümüzden falan değil. Maça bakarsan neden olduğunu anlarsın. Şimdi o kadar uzun e, analiz yapabilecek süremiz yok maalesef. Evet. Ama Leverkusen'ı bu analize dahil edersek. Leverkusen buraya gelirken zaten yani e, gol olup yağıp geldi. Son maçın 7'si 2.5 alt bitti Hı. daha önce bu iki takım arasında. Çok enteresan şekilde. Ama... O maç bu maç. Bol gollü izleyeceğimiz maç diyorsun. Hızlı kenar bekler. Hızlı e, sa- santrafor arkasından iş yapabilen oyuncular. Hı. İşte Xavi Simmons olsun Leipzig'de. E, Leverkusen da tabii zaten yani bayağı iyi oyuncular var. Hangi birini sayayım? Sayayım. Patrick Schick de oynayabilir. İşte Boniface biliyorsun yok şu Hı. ara. Hı. O yüzden Schick'in oynaması yok santraforda. Arkasındaki oyuncular çok önemli. Yani hakikaten Kaya Versi sattılar. Gözleri kapalı. Çünkü bir baktılar. Abi kralı geliyor zaten arkadan. Rahat rahat oynatıyorlar. Tam kendi futbol diline göre bir hoca da buldu. Cabe Alonso'yu buldu. Ve gidiyor yani Almanya'da. Geleceğin e, günümüzün en büyük yıldızlarından. Kim abi Leverkusen ofansif olsaydı? Nasıl? Virts, Virts. Virts. Evet. Bir daha alıyorum. En büyük ofansif e, kozlarından. Virts. Yani Almanya mil takımı için de çok değerli. Leverkusen için de. Ve... Yani bir Leipzig'in geçen haftaya bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Kendi sahasında. E, Leverkusen 17 maçta da yenilgisiz tek takım. Leipzig ilk yenilgi tattıran takım olmak isteyecektir. Yani bu Marco Rose'nin takımları şampiyon olmasa da Almanya'da hep şampiyonluk yolunda işleri karıştıran hoca olur. Yani Gladbach'la Dortmund'u yenmesi sonra zaten Dortmund'un hocası oluyor kısa süre sonra. E, ya böyle bir adam Şampiyonluk yarışına damga vurabiliyor. Şampiyon olamasa da, şampiyonluk e, kupasına damga vuramasa da yarışına damga vurabiliyor. Öyle bir özelliği de var. Yani ilk yenilgisini bu maç alırsa çok şaşırtıcı olmaz. Ama Leverkusen farklı da kazanabilir. Her şekil gol diye bekliyorum ben bu maçta. Üst Ben de üst diyorum. Ee, yani karşı... Benim gazıma gelme. Sen ne yo, yo, yo. Zaten dediklerin çok doğru yani. Gollü takımlar. Bir geçen hafta öyle bir e, şey oldu da. Sen bir kupona Leipzig, mı koydun? Frankfurt maçında bir... Kupona falan mı koydun? Yo burada konuşmuştuk. Ha, tamam, o yüzden dedik. tamam. Burada evet. Frankfurt, ben özür dilerim olayın başına. <gülüyor> Abi Frankfurt'ta beklenmedik şekilde defans oynadı yani. Ben anlamadım ki yani. Evet. Ya aslında öyle... Bahane bu bunlar. Bahane izledim. tutturamadık ya. Bu genç <gülüyor> genç bu bunları. Genç bunları Levent Yüksel değil mi? <gülüyor> Çok güzel şarkı. Evet, Udine ise Milan maçını. Buyur, senden dinleyin. Ön başına. Ben Milan'ın kazanacağını düşünüyorum Udine'ye karşısında. Milan'ın daha da artık form Atalanta'ya yenildiler. Fakat bir böyle bir kazanma serisi olmaya başlamış gibiydi. Roma'yı da yendiler. Artık burada da kazanıp devam etmeleri gerekiyor. Yani ligde iyiler. Evet, yani. O kupada Atalanta maçı. Hı hı. Atalanta'nın tersi pistir öyle denk gel. Bir de ligde tam İstediği hedefe ulaşamıyor Atalanta şu an itibariyle. Yani bu sezon başı şampiyonluk adaylarından biri olarak görüyorlardı kendilerine. Hı. E liderin 18 puan gerisindeler. Ama biz bu kadar da geride kalitede takım değil. Yani bir de Gasperini hocam hakikaten çok saygıdeğer. Yani bir en azından bu kupada bir şey yapmak istiyor. Hı hı. O yüzden ben o maçı kriter almıyorum. Ben de Milan'ım. Peki ilk yarı 0, ikinci yarı Milan kazanır oynamak istiyorum. 4.19 çok cezbediyor. Hı hı. Ve oynuyorum izlerim. Güzel. Bak ben... yukarı karşılıklı gol yazmışım ama oranlara bakınca nedense bu ilk yarı sıfır, ikinci yarı Milan. Evet. Yani neden olmasın? Bence de okey. Ya yani Udinese'nin de bakıyorum puan durumunda evet biraz bir düşme şeyi var, e, korkusu var. Yani bir puan var Barano ile arada. Yani o yüzden biraz daha şey yapabilirler. O yüzden ilk yarı hani tutalım, ilk yarı biraz daha kapalı oynayalım, bir puan oradan çıkaralım şeyi olabilir. Yani ilk yarı sıfır, ikinci yarı e, Milan'a yakın biraz o açıdan. İnşallah. Kapalı bir oyunla yapalım. E, Oynanabilir yani. yani. Evet. Güzel. Cumartesinin en geç maçı. Tabii bizim programımızdakini söylüyorum. Aynen. Çok da eksiği var Milan'ın ama e, yine de gücüyle e, Milan'ı Yalnız o eksiklere böyle alışmışlar gibi. Bayağı zamandır yani. bu Bir arada bir türlü oynayamadı onlar yani. Çok oldu. Bu özellikle savunmacı tayfası. Tomori, Tiyav, Kalulu, Kaldara. Maalesef. Yani o tayfa Florenzi de sonuçta savunmacı. Abi o tayfa böyle bir türlü bir, bir arada şöyle üst üste 5 maç oynayamadı zaten. Ya Ben Acer. Ben Acer tabii önemli oyuncu. Gerçekten. Yani hmm. Yetenekli oyuncu. Form grafi ne olursa olsun. İş değiştirebilen oyuncu. Hoca da faydalanabiliyor Pioli'de. Ben böyle 
diyorum. Ve pazar görüşürüz diyorum. Görüşmek sana. üzere. Bol şans. Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü sona erdi. Her zaman.